எல்லாருக்கும் வணக்கம் மலல் பெருமானருடைய சுத்த சென்மார்க்கம் ஒரு பார்வை மலல் பெருமானுக்கு முன்னிருந்த ஆறு அந்தங்களும் நமக்கு பல்வேறு விதமான சன்மார்க்க நெறிகளை அறிவுரைகளை வேதங்களை நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கிறது அதாவது ஆதி காலத்தில் தோன்றிய வேதங்கள் இருந்து பின்னால் வருகின்ற வேதங்கள் அது சைவ சித்தாந்தம் சைவ சித்தாந்தத்தை தொடர்ந்து சித்த மார்க்கங்கள் இப்படி பல்வேறு விதமான மார்க்கங்கள் இந்த உலக மக்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்படுது ஆனால் அதில் சொல்லப்படாத விஷயங்களை அதில் சொல்லப்படாத கருத்துக்களை வந்து வள்ளல் பெருமான் என்ன சொல்கிறாரு சன்மார்க்கம் என்பது வள்ளல் பெருமானுக்கு முன்னாடியே நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டது அது வந்து சைவ சித்தாந்தத்திலையும் சன்மார்க்கங்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து பயன்பாட்டுகள் இருந்தது சைவ சித்தாந்தத்தை தொடர்ந்து வள்ளல் பெருமான் அருளி இது வந்து சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் அப்போ இந்த சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் வந்து இந்த உலக மக்களுக்கு மனிதர்களுக்கு வந்து என்னத்தை போதிக்குது இந்த உண்மையை வள்ளல் பெருமானுக்கு முன் இருந்தவர்கள் போதிக்கவில்லையா வள்ளலார் தான் முத முதல்ல சொல்கிறாரா அப்படின்னு நம்ம வந்து சிந்தனை செய்யும் போது வள்ளலாருக்கு முன்னாடியும் நிறைய அறிவுரைகள் திருக்குறள் சொல்லப்பட்டது திருவாசங்கள் சொல்லப்பட்டது சித்த இலக்கியங்களில் நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆனால் அதுகளெல்லாம் மனிதர்களை உய்வித்ததா அப்படி உய்வித்தது என்றால் அதனுடைய நிலைப்பாடு என்ன வள்ளலார் வலியுறுத்திய சுத்த சன்மார்க்கத்துடைய நிலைப்பாடு என்ன அருளை கடவுள் அருளை பெறுவதற்கு மற்ற மார்க்கங்களாம் தடையாக உள்ளது எதுன்னு எதை சொல்லுது சன்மார்க்கத்தினுடைய தடையாக இருப்பது எதுன்னு சொல்லுது வள்ளலால் சூறுகின்ற சுத்த சன்மார்க்கம்னா என்ன அப்படின்ட்டு வள்ளல் பெருமான் ஆறாம் திருமுறையிலையும் உரைநடை பகுதியிலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சுத்த சன்மார்க்கத்துக்குள்ளே கருத்துகள் சுத்த சன்மார்க்கத்துக்குள்ளே ஒழுக்கங்கள் என்ன அப்படின்பது தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வள்ளலாரை வணங்குகின்றவர்கள் வள்ளலாரை பின்பற்றுகின்றவர்கள் வந்து மற்ற மார்க்கத்தை சேர்த்து வள்ளலாரையும் பின்பற்றுறாங்க இப்போ ஓம் சக்தி கும்பிட்றவங்க வந்து வள்ளலார் கும்பிடுவாங்க சைவ சித்தாந்தத்தில் வந்து கும்பிட்றவங்க வள்ளலார் கும்பிடுவாங்க மத ஒழுக்கங்களை வச்சுக்கிறவங்களும் வள்ளலார் கும்பிட்றாங்க இது எல்லாருமே வந்து வள்ளலார கும்பிட்றாங்க ஆனால் சுத்த சன்மார்க்கங்களும் வள்ளலார வந்து வழிபாடு செய்கிறோம் அப்போ அவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு கிடைக்குமா இல்லை சுத்த சன்மார்க்க ஆனால் மட்டும்தான் அவர்களுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து சிந்தனை செய்யும் போது வள்ளல் பெருமான் வந்து சுத்த சன்மார்க்கத்துடைய முக்கியமான தடைகள் என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சிந்தனை பண்ணால் தான் சுத்த சன்மார்க்கம்னா என்ன அதுக்கு முன்னாடி இந்த சன்மார்க்கம்னா என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்து வர முடியும் அப்போ சன்மார்க்கம் என்பது என்னென்னக்கு ஒரு நல்ல நெறி ஒரு நல்ல மார்க்கம் கடவுளை அடைவதற்கான ஒரு மார்க்கம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வார் பொருள் கொள்ளலாம் ஆனால் வள்ளலார் வந்து சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் அந்த சுத்த அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது வள்ளல் பெருமான் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி இருந்த மார்க்கங்கள் வந்து அகம் அகப்புறம் புறம் புறப்புறம் அகம் என்பது ஆன்மா அகப்புறம் என்பது ஜீவன் புறம் என்பது கரண கருவிகள் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் புறப்புறம் என்பது இந்திரியங்கள் அப்போ இதில் வந்து அகம் என்பது ஆன்மா சொன்னோம் அண்டத்தில் அகம் என்பது அக்னி அண்டத்தில் அகப்புறம் என்பது சூரியன் அண்டத்தில் வந்து புறம் என்பது சந்திரன் புறப்புறம் என்பது நட்சத்திரங்கள் இப்போ மேலிருக்கின்ற அண்டத்துக்கும் கீழே இருக்கிற பெண்டத்துக்கும் தொடர்பு உண்டு அப்படின்னு வள்ளல் பெருமான் கூறுவதை நம்ம வந்து கவனித்துக் கொள்ளணும் வள்ளல் பெருமானுடைய தோற்றம் வள்ளல் பெருமானுடைய வருகை சுத்த சன்மார்க்கத்தினுடைய அவசியம் இந்த உலகத்துக்கு எதுக்கு தேவைப்பட்டது அப்படின்ட்டு சொல்லும்போது நம்ம ஒரு வாறு பொருளாக முக்கியமாக கருதப்படுகின்ற ஒரு பாடல் அகத்தே கருத்து 
புறத்தே வெளித்திருந்த உலகர் அனைவரையும் சகத்தை திருத்தி அவரும் சன்மார்க்கம் அடைவித்திடவும் இகத்தை பரத்தை பெற்று மகிழ்ந்துடுக்கின்றி இந்த உலகத்தில் நான் வந்து வருவிக்க விட்டுறேன் அப்படின்ட்டு பெருமானம் சொல்லுவதார் அப்போ அகத்தே கருத்து என்றால் என்ன அப்படின்னா அகம் என்பது ஆன்மா ஆன்மா கருத்திருக்கிறது அகப்புறம் என்பது ஜீவன் வெளுத்திருக்குது மனம் புத்தி சித்தம் அகார் என்று சொல்லக்கூடிய கரண கருவிகள் வெளுத்திருக்குது இந்த உடம்பு வெளுத்திருக்குது அதாவது இந்த மூன்று இடங்களையும் ஒரு மனிதன் அப்படின்னாக்க அவன்கிட்ட அகம் இருக்குது அகப்புறம் இருக்குது புறம் இருக்குது புறப்புறம் இருக்குது ஆன்மா இருக்குது ஜீவன் இருக்குது கணம் ம மனப்புத்தி சித்தம் என்று சொல்லக்கூடிய கரண கருவிகள் இருக்குது அதுக்கடுத்தது இந்திரியங்கள் இந்த நான்கு இடங்களிலும் வந்து ஆணவ கண்மம் ஆகி இருக்கின்றது ஆனால் அகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்மா ஆன்மா மட்டும் இன்னும் வெளுக்கவில்லை ஆன்மாளுக்கு அழுக்கு நீக்கவில்லை ஆனால் மற்ற மூன்று இடங்களிலும் உள்ள அழுக்குகளை வெளுப்பதற்கு நீக்குவதற்கான பாடங்கள் வேதங்கள் சாகா கல்வியெல்லாம் நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்டிருக்குது அதனால் அதை நான் வந்து சொல்ல வரல அகத்தில் இருக்கின்ற ஆன்மாவில் இருக்கின்ற அழுக்குகளை நீக்குவதற்கான ஒரு உண்மையை ஒரு விளக்கத்தை ஒரு ஞானத்தை தான் நான் கொடுப்பதற்காக இரவு நாள் இந்த உலகத்தில் நான் வந்து வருவிக்க விட்டேன் அப்படின்ட்டு பெருமா நான் சொல்கிறேன் அப்போ அந்த ஆறு அந்தங்களிலும் வேதாந்தம் போதாந்தம் சித்தாந்தம் நாதாந்தம் யோகாந்தம் கனாந்தம் இந்த ஆறு அந்தங்களுடைய சாரம்சம் வந்து நாம் வந்து கடைப்பிடிச்சோம் அதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நம்முடைய இந்திரியங்களில் அழுக்குகளை நீக்குவதற்கான சாஃப்ட்வேர் ஒழுக்கம் அதில் இருக்குது அதுக்கடுத்து மனோ புத்தி சித்த மகங்கார் என்று சொல்லக்கூடிய கணக்கு கருவிகளில் இருக்கின்ற அழுக்குகளை நீக்குவதற்கான வேதங்கள் அறிவுரைகள் ஞானங்கள் வந்து அதில் இருக்கின்றது ஆனால் ஆன்மாவில் இருக்கின்ற அழுக்குகளை நீக்குவதற்கான ஒரு வேதம் ஒரு ஞானம் அந்த மார்க்கங்களாக இருக்குதா ஆறு அந்தங்களில் இருக்கின்றதா அப்படின்னு சொல்லும்போது வள்ளல் பெருமான் சொல்கிறாரு இல்லை அது இல்லாததன் காரணமாகத்தான் நான் இந்த உலகத்துக்கு வரிவைக்க விட்டுறேன் அப்போ வள்ளல் பெருமாவுடைய ஞானம் திருவருட்பா என்பது அகம் அகப்புறம் புறம் புறம் நான்கு இடங்களில் உள்ள அழுக்குகளை மலங்களை நீக்குவதற்கான ஒரு ஞானம் ஒரு மார்க்கம் என்பதை நாம் வந்து தெளிவாக விளங்கிக்கணும் அப்போ ஆன்மாவில் இருக்கின்ற அழுக்குகளை நீக்குவதற்கான ஒரு மார்க்கம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு அருளியல் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இல்லையா இல்லையா அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது இல்லை அப்படின்னு தான் பெருமானார் வந்து சொல்கிறார் வள்ளல் பெருமானுடைய கூற்றுப்படி ஆன்மாவில் இருக்கின்ற அழுக்குகளை நீக்குவதற்கான முதல் சாஃப்ட்வேர் முதல் அருள் மார்க்கம் அருளியல் வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வள்ளல் பெருமான் வழியாக மட்டும்தான் இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டது இதனால தான் வள்ளலாறு வந்து தன்னுடைய மார்க்கத்தை இந்த உலகத்துக்கு வந்து புதியுதுங்கிறார் வள்ளலார் ஏன் தன்னுடைய மார்க்கத்தை தன்னுடைய வேதத்தை வந்து இந்த உலகத்துக்கு புதியுதுன்னு சொல்கிறார் ஏன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மார்க்கங்கள் இல்லையா ஏன்னா ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அன்னதானம் பண்ண சொல்லியிருக்கிறார் அகத்திய பெருமான அன்னதானத்தை பற்றி பேசுகிறார் வழித்திடவே வேணும் என்றால் புலத்தேனே ஐயா பாரில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் தன்னுயிர் போல் எண்ணி சலித்திடாய் ஒரு நாளும் தர்மம் செய் சந்தேகங்கள் செய்யாதே சதி செய்யாதே சலித்திடவே கர்மத்தால் பிறவிக்கிட்டும் தர்மத்தால் சாயுச்சி பதவி கெட்டுகிறார் நீ நினச்சதெல்லாம் நடக்கணுமா சாயுச்சி பதவி கிடைக்கணுமா சலிக்காமல் தர்மம் செய்கிறார் வள்ளலாறு மட்டும் தர்மம் செய்ய சொல்ல வள்ளலாருக்கு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அகத்தியே சொல்கிறாரு நீ தர்மம் செய்யணுங்கிறார் தர்மம் செஞ்சால் நீ நடத்தலாம் நடக்கணுங்கிறார் அப்போ அவ யாரும் சொல்லியிருக்கிறார் அரிது அரிது மானிடராக பிரத்தல் அரிது அதனிலும் அறிது கூண் குருடு செவிடு பீடு பேடு நீங்கி பிரத்தல் அது அதனிலும் அறிது ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அறிது ஞானமும் கல்வியும் நயந்த வேளையில் தானமும் தவமும் தான் சிறத்தால் அறிது தானமும் தவமும் தான் சிறத்தால் ஆகின் வானவர் உலகம் வழித்தெடுத்துடும் ஒரு மனிதன் தானத்திலும் தவத்திலும் சிறந்து விளங்கினால் அவனுக்கு வானவர் உலகம் ஒன்று உண்டு மேல் உலக வாழ்க்கை ஒன்று ஒன்று உண்டு அது திறக்கும்னு சொல்கிறார் அப்போ அவர்களும் தாமத்தை தர்மத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க சிவவாக்கியாவது தர்மத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறார் ஆடு நாடு தேடினும் ஆணவாசி தேடினும் கோடி வாசி தேடினும் குறுக்கே வந்து நிற்குமோ ஓடியிட்டு பிச்சையும் உகந்து செய்த தர்மமும் சாடியிட்ட குதிரை போல் தர்மம் வந்து காக்குங்கிறார் நீ ஆடு நாடு தேடினாலும் 
ஆன வாசிகள் தேடினாலும் உன் மரணத்துக்கு முன்னாடி துன்பம் வரும்போது குறுக்க வந்து நிற்காது குறுக்க எது வந்து நிற்கும் ஓடியிட்ட பிச்சையும் உகந்து செய்த தர்மமும் சாடியிட்ட குதிரல் குதிரையை நம்ம சாடி விட்டோன்னா எப்படி வேகமாக வருமோ அது போல் தர்மம் வந்து ஒன்று காக்குங்கிற இப்போ சிவவாக்கியாரும் தர்மத்தை பற்றி பேசிக்கிறார் அற்றால் அடிப்பசி தீர்த்த லத்தொருவன் பெற்றான் பொருள் வழிப்படி அப்படின்னு திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் பசிப்பு நீ நீக்குவது நம்முடைய பேங்கில் வந்து சேமிப்பு மாறி அது வட்டி முதலமாக உங்களுக்கு வந்து நிற்கும் பெற்றான் பொருள் வழிப்படுகிறார் அப்போ தர்மத்தை பற்றி அவர்களும் பேசியிருக்கிறார் அப்போ வள்ளலார் தர்மத்தை பற்றி புதுசாக பேசலை ஆனால் வள்ளலார் வந்து தர்மத்துக்கு வந்து ஜீவ காரணியம் அப்படிங்கிற பேர் வச்சுக்கிறார் இப்போ அன்னதானத்துக்கும் ஜீவ காரணத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நம்ம தெரிஞ்சாதான் அதுவும் இதுவும் ஒன்றும் இல்லை அந்த மார்க்கமும் இந்த மார்க்கமும் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு தெரியும் வள்ளலார் வந்து திருச்சிற்றம்பலத்தை திருச்சிற்றம்பலத்தின் அருள்பால் வந்து பேசியிருப்பார் அப்போ சுத்தத்தன்மார்க்கு திருச்சிற்றம்பலம் பேசப்பட்டிருக்குது வள்ளலாருக்கு முன்னாடி சைவ சித்தாந்தத்தில் திருச்சிற்றம்பலம் பேசப்பட்டிருக்குது ஆனால் வள்ளலார் சொல்லும்போது இது கரையாத திருச்சிற்றம்பலம்னு பேர் சொல்கிறார் வள்ளலார் காட்டுகின்ற திருச்சிற்றம்பலம் சிறந்த இடம் பெருவெளி சிற்சபை என்பது கரையாதுன்னு கரையாதுனாக்க இதுக்கு முன்னாடி கண்ட திருச்சிற்றம்பலம் கரையும் என்பது பொருள் கரையும்னாக்க எவ்வளோ காலம் கழிச்சு கரையும் ஒரு வருஷத்தில் கரையுமா இப்போ நூறு ஆண்டுகளில் இந்த உடம்பு வந்து கரைஞ்சி போகுது பிரம்மா நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு கழித்து பிரம்மா கரைஞ்சி போகிறார் பிரம்ம உலகம் பிரம்ம வெளி கரைஞ்சி போகுது எட்டு லட்சத்து அறுபத்தி நான்கு ஆண்டு கழிச்சு விஷ்ணு வெளி கரைஞ்சி போகுது அதுபோல் சைவ சித்தாந்தம் வலியுறுத்துகின்ற திருச்சிற்றாம்பலம் என்பது நூறாவது சதுரியுகத்தில் வந்து கரைஞ்சி போய்டுகிறார் இப்போ வள்ளலார் நமக்கு அறிமுகம் செய்கின்ற திருச்சிற்றாம்பலம் என்பது கரையாத திருச்சிற்றம்பலம் எக்காலத்திலும் எவ்விடத்திலும் எவ்விதத்தும் தடைபடாமல் இருக்கின்ற ஒரு வாழ்வு ஒரு வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை தான் சுத்தத்தன்மார்க்கத்துக்கு உள்ள வாழ்க்கை இப்போ நான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வள்ளல் பெருமானுடைய வருகை சுத்தத்தன்மார்க்கத்துடைய வருகை என்பது இந்த உலகத்துக்கு ஆன்மாவில் இருக்கின்ற அழுக்கைகளை நீக்குவதற்காக புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வள்ளல் பெருமானுடைய வருகை வள்ளல் பெருமானுடைய தோற்றம் அருட்பாவுடைய அறிவுறுத்தல் நமக்கு என்னென்னாக்க அகம் அகப்புறம் புறம் புறப்புறம் நம்முடைய மனது நம்முடைய உடம்பு நம்முடைய ஜீவன் இருக்கின்ற அழுக்கைகளை நீக்குவதற்காக மட்டும் இல்லை இதனோடு சேர்ந்து ஆன்மாவில் உள்ள அழுக்கைகளையும் நீக்குவதற்கான ஒரு வாழ்வியலை ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து வளர் பெருமான் இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்த தான் சுத்தத்தன் மார்க்கம் என்ற ஒரு மார்க்கத்தை நமக்கு வந்து வலியுறுத்துகிறார் அப்போ சுத்தத்தன் மார்க்கத்தோடைய எல்லை என்ன அப்படின்னாக்க வேதாந்தம் போதாந்தம் சித்தாந்தம் யோகாந்தம் கலாந்தம் நாதாந்தம் ஆறு அந்தங்கள் காட்டுகின்ற கடவுள் எல்லையை கடந்த ஒரு எல்லை அதான் பெருவெளி என்றும் பெருசுக வெளி என்றும் வளர் பெருமான் வெளியுறுத்துவார் அருள் பெருவெளியில் இப்போ வளர் பெருமானுடைய எல்லை வளர் பெருமானுடைய வாழ்வு வளர் பெருமான் சொல்கின்ற எல்லை எதுனாக்க பெருவெளி பெருசுக வெளி அப்படின்னு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பெருவெளி பெருசுக வெளியை காட்டுவது தான் சுத்தத்தன்மாக்கத்தினுடைய முக்கியமான லட்சியம் பெருமன் உலகம் காட்டின ஒரு உலகத்தையோ விஷ்ணு உலகம் காட்டிய உலகத்தையோ மற்ற மற்ற மத மார்க்கங்கள் காட்டிய உலகத்தை அதே உலகத்தை அதே கடவுள் நிலையை வள்ளல் பெருமான் வலியுறுத்த வரல அப்போ அதே கடவுளை அதே கடவுள் நிலை வலியுறுத்த வரலனாக்க அப்போ இந்த அருளை இந்த கடவுள் நிலையை பார்ப்பதற்கு அருளை பெறுவதற்கான ஒரு யோகம் ஒரு தவம் ஒரு ஞானம் கண்டிப்பாக வேறாக தான் இருக்கணும் இல்லைங்களா வள்ளல் பெருமான் வந்து அதை கடந்து ஒரு கடவுள் நிலையை நமக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அப்போ இதில் வந்து யோகம் மாறணும் இதில் சரியை மாறணும் கிரியை மாறணும் ஞானம் கண்டிப்பாக மாறணும் அவர்கள் சொன்ன சரியே கிரியை யோகம் நானத்துக்கும் வள்ளலார் சொன்ன சரியே கிரியை யோகம் மனம் மனத்துக்கும் கண்டிப்பாக மாறுபட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் மாறுபட்ட ஒரு கடவுள் நிலையை நமக்கு வந்து காட்ட முடியும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாறுபட்ட கடவுள் நிலையை இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்த தான் வள்ளலாருடைய சுத்த சன்மார்க்கம் தோன்றியது சுத்த சன்மார்க்கம் வள்ளலாருக்கு மட்டும்தான் தோன்றியதுனால் ஆம் வள்ளலாருக்கு மட்டும்தான் முதல் முதலாக தோன்றியது வள்ளலாருக்கு மட்டும்தான் இந்த அருளியல் இந்த கருணை வந்து முதல் முதலாக கிடைத்தது என்று வள்ளலாரே பதிவு பண்ணிட்டார் நாம் அப்படியே சும்மா பதிவு பண்ணலை வள்ளலாரே சொல்கிறார் அருட்பிரிஞ்சு இறைவனை பார்த்து நீ எனக்கு காட்டிய கருணை 
நீ எனக்கு கொடுத்த அருள் நிலை வந்து இதான் புதுசுங்கிற ஒரு புதுசு நக ஏற்கனவே இருந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து சொன்னதை வந்து புதுசுன்னு சொல்ல முடியாது ஏற்கனவே சொன்ன விஷயங்கள் இல்லாமல் புதுசாக ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் தான் அதை புதுசுன்னு சொல்ல முடியும் இப்போ வள்ளலார் சொல்கிறாரு இறை இன்ப குழி உப்பதிகம் எட்டுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது பாடல் ஏதும் தெரியாது அகங்கரித்து இருந்த சிறியேன் தனை வலிந்து ஓதும் பொருளை கொடுத்து என்றும் உளவாத இன்ப பெருநிலையில் ஓங்கி உற வைத்த இந்த ஒருமை பெருமானே இது நீ கருணைக்கு இயல்போ நீ என்பால் வைத்த கருணை இந்நாளில் புதிதே அந்நாளில் இல்லையே இதனை உணர்ந்த நான் தாதும் பொருளும் உள்ளத்தடமும் பிறவா தத்துவமும் தாமே குழைந்து தழந்து அமுத சரமயமாகினேன் அப்படின்னு வளர் பெருமான் வந்து சொல்கிறார் இப்போ இந்த பாடலில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னாக்க நீ என்பால் வைத்த கருணை இந்நாளில் புதிதுங்கிறார் இப்போ அருட்பெருஞ்சோதி அருள் வந்து இந்த உலகத்துக்கு ஆன்மாக்களுக்கு அருளிய பெருங்கருணை வந்து புதியுது இப்போ புதியுதுனாக்க அப்போ இது வந்து இது உயர்ந்ததாக தான் இருக்கணும் இதற்கு சொல்லப்படாத விஷயமாக தான் இருக்கணும் இப்போ சொல்லப்படாத சரியே இருக்கணும் சொல்லப்படாத கிரியே இருக்கணும் சொல்லப்படாத யோகம் இருக்கணும் சொல்லப்படாத ஞானமாக இருக்கணும் அப்போ சுத்த சன்மார்க்கம் என்பது இது முன்க்கு முன் சொல்லப்படாத சரியே கிரியே யோகம் ஞானம் என்பதை நாம் வந்து தெளிவாகிடும் அப்போ சுத்த தன்மாக்கம் வளர் பெருமான் கருளிய கருணை என்பது புதியது என்று சொல்லணும் நம்ம புதியதுனாக்க இதுக்கு முன்னாடி சொன்னப்பட சன்மார்க்கம் என்பது இது இல்லை இது வந்து சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் வளர் பெருமானுக்கு முதன் முதலாக வாய்த்தது அப்படின்னு இந்த பாடல் நமக்கு வந்து தெல்ல தெளிவாக சொன்னது அது மட்டும் இல்லாமல் நீ உனக்கு நான் வந்து தலைப்பில்லை அப்படின்னு விளையாட வந்து சொல்லுவேன் தத்துவ வெற்றி பதிகத்தில் உன்னுடைய கருள் உலகத்துக்கு அருள்களுக்கு நான் வந்து தலைப்பில்லை நானே தலைப்பில்லை பார் தலைப்பில்லைன்னு யார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்க ஒரு வீட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு சைல்டு ஃபஸ்ட்டு சைல்டில் தான் தலைப்பிள்ளைம்பாங்க தலைப்பிள்ளை தலைச்சம் பிள்ளைலாம் சொல்லுவாங்க இப்போ அருள் பெரு விலைக்கு வந்து வள்ளலாறு வந்து தலைப்பிள்ளைங்கிற முத முதல்ல வள்ளலார் தான் இந்த நிறைய அடைஞ்சதாக உங்கள் அருட்பா வந்து சொல்கிற தத்துவ வெற்றியில் பார்த்தீனாக்க உன்னுடைய உலகத்துக்கு நான் செல்லப்பிள்ளை என்றும் உன் உலகத்துக்கு நான் வந்து தலைப்பிள்ளை என்று வள்ளலார் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ எப்படி வள்ளலார் வந்து தலைப்பிள்ளையாகவும் செல்லப்பிள்ளையாகவும் புதிய அருள் கட கடவுள் கொள்கையை வந்து பின்பற்றினார் எப்படி இந்த அருள் வந்து வாய்த்தது அப்படின்ட்டு நமக்கு வந்து சிந்தனை செய்யும் போது வளர்ந்து பிரிமா தவம் அப்படின்ட்டு ஒன்று பதிவு பதிவு பண்ணுறார் தவம்னா என்ன அப்படின்னு பதிவு பண்ணும்போது தயை வளர் தவமே தயவை வளர்ப்பதே தவம் ஆனால் சுத்த தன்மார்க்கத்துக்கு முன்னாடி மார்க்கங்களாக வந்து தவம் என்பதற்கு பொருள் வேறையாக இருக்குது அதாவது மூலாதாரத்தில் இருக்கின்ற குண்டலினி என்ற உயிர்காற்றை வந்து நம்ம வந்து தீர்ச்சி பெற்று பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் பிரம்மச்சரியத்தை கடைப்பிடிச்சு வாசியோகம் செஞ்சு இந்த மூலாதாரத்தில் இருக்கின்ற குண்டலின் என்ற உயிர் பிராணனை வந்து மேலே கொண்டு வரணும் கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு பயிற்சியை ஒரு யோக நிலை தான் தவம்னு சொன்னது ஆனால் வள்ளல் பெருமான் தவம்னு அதை சொல்லலை தயவை வளர்ப்பதே தவங்கிறார் கருணையை வளர்ப்பதே தவம் எங்கே கருணை இயற்கையின் உள்ளன அங்கே விளங்கிய அருள் பெரும் சேமமே யாரே எனினும் இறங்குகின்றார்க்கு சீரே அளிக்கும் சிதம்பர சேவமே யாரெல்லாம் இறக்க முடியவாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அருள் பாலிக்கக்கூடியது சுத்த சன்மார்க்கம் யாரெல்லாம் கருணையோடு இருக்கின்றார்களோ எங்கெல்லாம் கருணை இருக்கின்றதோ எவர் உள்ளத்தில் கருணை இருக்கின்றதோ அந்த உள்ளத்தில் வந்து இருந்து நடப்புறுகின்ற ஒரு கடவுளாக சுத்த சன்மார்க்கம் இருக்கிறது அப்போ சுத்த சன்மார்க்கத்தில் வந்து தவம் வந்து வேறுபடுகிறது சுத்த சன்மார்க்கத்தில் வந்து கருணை வந்து வேறுபடுகிறது அவர்கள் வந்து பசி நீக்குவது தான் தர்மம்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதை கடந்து அந்த உயிரை தன்னுயிர் போல் எண்ணி பசி நீக்குவது ஜீவகாரணியம் ஒரு உயிரிழக்கு தர்மம் என்பது தானம் அன்னதானம் என்பது ஃபஸ்ட்டு பசியாக இருக்குது சாப்பாடை கொடுக்குறோம் அவன் தான் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இங்கே வந்து அவர் உண்ணுவதை தாம் உண்ணுவதாக நினைக்கும்போது அந்த மன வேறுபற்றுகளை உற்று சுத்த கரணமாக மாறுதுங்கிற யோகம் நல்லா சொல்லுகின்ற யோகம் அவங்க சாப்பாடு கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு பசிச்சவங்களை ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அவங்க உண்ணுவதை தாம் உண்ணுவதாக நினைக்கிற அந்த ஒரு வினாடி வந்து நம்முடைய மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் 
அசுத்த கரணங்கள்லேருந்து நீங்கி சுத்த கரணமாக மாறுது இதுதான் யோகம் இந்த யோகத்தை தான் சுத்த சன்மார்க்க நமக்கு வந்து சொல்லுது அடுத்தது அவர்களுடைய பசியை ஏழைகளுடைய பசியை நம்முடைய பசியாக உணரும் போது அவர்கள் துன்பத்தை நம்ம துன்பமாக உணரும் போது அந்த அந்த அறிவானது சாதாரண அறிவு நிலை கடந்து ஞான நிலையை அடைவதனால் அவன் தான் ஞானிங்கிற வல்லதார வந்து யார் ஞானம் அப்படிங்கிறாக்க எனக்கு ஒருவன் பசியே ஒருவன் துன்பத்தை வந்து தன் துன்பமாக தன்னுடைய உணர்வாக அந்த ஆண்மனைய ஒருமைப்பாட்டுமே வருகின்ற பொழுது அவன் தான் ஞானிங்கிறார் அப்போ இங்கே ஞானம் வந்து வேறுபடுது தவம் யோகம் வேறுபடுது ஞானம் வந்து வேறுபடுது அப்போ இந்த வேறுபடுவதற்கு இந்த தடைகள் என்ன இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கருணை வரணும் நமக்கு அடுத்தவங்க பசியை நம்ம பசியாக நிற்கணும் அடுத்தவங்க துன்பத்தை நம்ம துன்பமாக நிற்கணா வெறும் வாயில் சொல்லிட்டே நிற்க முடியுமா இதுக்கு என்ன அடிப்படை என்ன காரணமாக இருக்குது எப்படி வளர்த்துக்கொள்ளணும் இதுதான் பெருமான வந்து சத்து விசாரணம் அப்படின்னு சொல்கிறார் சத்து விசாரணை செய்ய 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 தான் கடவுளுக்கும் நமக்கும் வந்து ஒரு தொடர்பு ஏற்படும் அந்த காந்த தொடர்பு வந்து அவரிடம் இருக்கின்ற ஞானத்தை வந்து நமக்கு அவருடைய கருணையால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்குவத்தை வருவிக்கும் கடவுளை நல்ல பெருமான வந்து ஆறு வேலை வழிபாடு பண்ண சொல்கிறார் ஆறு வேலை வழிபாடு செய்கின்ற பொழுது அந்த வழிபாட்டின் காரணமாக இப்போ ஒரு பொருளை நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப நினைக்கும் போது அந்த பொருளுக்கும் நமக்கும் வந்து ஒரு தொடர்பு ஏற்படும் இல்லைங்களா யாருனாலும் அந்த பொருளுக்கும் நமக்கும் ஒரு தொடர்பு ஏற்படும் இப்போ எம்ஜிஆர் அப்படின்னா எம்ஜிஆர் மாதிரிக்கே நமக்கும் ஒரு தொடர்பு ஏற்படும் எம்ஜிஆர் மாதிரி ஒரு ஹேஷ் ஸ்டைலு எம்ஜிஆர் பாட்டு பாடுறது அந்த குணாதிசயங்கள்லாம் நமக்கு வரும் அப்போ நம்ம சத்து இந்த இறைவனை பற்றி விசாரணை செய்யும்போது எங்கூரை பண்ணும்போது அவருக்கும் நமக்கு ஒரு காந்த தொடர்பு ஏற்படுது அந்த காந்த தொடர்பு தான் சுத்த நமக்கை வந்து வழிநடத்தும் எப்படி வழிநடத்துனாக்க கடவுளை நினைக்க நினைக்க நமக்குள்ள சுத்த உஷ்ணம் வந்து ஒன்று உண்டு சுத்த உஷ்ணம் உருவாகி மனதில் இருக்கின்ற ஆணவம் கண்மம் மாயைக்கு நீக்குவதற்கான ஒரு ஞான கல்வி ஒரு ஞான ஆச்சாரத்தை வந்து உற்பத்தி பண்ணுவோம் எதுனால் சுத்த உஷ்ணம் சுத்த உஷ்ணம் தான் நமக்கு மாயை திரைகளை நீக்கும் நம்ம திரைக்குள் ம திரைக்குள் மக நடைபெற்றிருக்கின்ற நம் மனதை வந்து நீக்குவது எது இருக்க சத்து விசாரம் செய்வதால் ஏற்படுகின்ற சுத்த உஷ்ணம் அந்த சுத்த உஷ்ணம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பாதைக்கு நம்மளை வந்து கொண்டு போவோம் நம்ம இப்போ அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி சொல்லும் போது கடவுள் நம்மளை வந்து அட்டென்ஷன் பண்ணுறார் நம்மளை வந்து கவனிக்கிறார் யார் நம்மளை கூப்பிடுறது பெருமான ஒரு பாடல் சொல்லுவார் அப்பா என்று ஒரு காலம் அழைக்கின்றேன் அந்தோ மகனே அப்பான்னு சொன்ன வினாடியே ஐயோ ஏன் மகனே அப்படின்னு கடவுள் நம்மளை பார்த்து சொல்கிறார் ஆனால் நமக்கு அதை கேட்கல நம்ம அண்ணன் அதை உணர முடியல ஒவ்வொரு வாட்டியும் மகாமந்திரம் சொல்லும்போது அல்லது பெருமான வந்து கண்டிப்பாக நம்மளை வந்து கவனிக்கிறார் ஆனால் நமக்கு வந்து அது புரியல அப்போ அதுதான் இந்த பாடல் வந்து நமக்கு சொல்லுது அப்பா அப்படின்னு கூப்பிடுற நிமிஷத்துலேயே கடவுள் நம்மளை வந்து ஏ மகனே அப்படின்னு கூப்பிடுறார் அப்போ கடவுளை நம்ம நினைக்க 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 கடவுளிடமிருந்து ஒரு கரு பாடல் ஒரு பாடல் வரும் அற்பாவில் கரு முதலாய் கருவாய் கருவெல்லாம் காட்டுகின்ற கருவாய் இப்போ நம்ம யாரை வந்து விரும்புகிறோமோ அவங்க வந்து நம்மளை வந்து கலப்பாங்க கலந்தால் அவங்களுடைய கரு வந்து நமக்கு உள்ள உள்ளத்துக்குள்ளே வந்து வளரும் ஒரு மனைவி வந்து கணவனை நினைக்கிறா கணவனுடைய கரு வந்து நமக்கு வளரும் அவருடைய பிரதி நமக்குள்ளே வந்து கரு பிடிக்கும் கரு பிடிச்சி பத்து மாதம் ஆன பிறகு அவரை மாதிரி உற்பத்தி ஆகும் பிரம்மாவை நினச்சா பெருமாவுடைய கரு வந்து நமக்கு கலக்கும் இப்போ எந்த கடவுளை நம்ம நினைக்கிறோமோ எந்த இறைவனை நினைக்கிறோமோ அவருடைய கரு வந்து நம்ம கலக்கும் இப்போ அருட்பெருஞ்சு இது மகா மாதம் சொல்ல 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 அருட்பெருஞ்சோடய இறைவனுடைய கரு வந்து நமக்கு பிடிக்கும் இப்போ மகா மந்திரம் சொல்லும் போது ஒவ்வொரு மொழி சொல்லும் போதும் அவருடைய கரு நமக்கு வந்து பிடிக்குது ஆனால் காம உணர்வுகளாலும் கோபத்தினாலும் பதினான்கு ராதாதி குணங்களாலும் அந்த கரு வந்து களைஞ்சி போகுது கரு பிடிச்ச கரு வந்து வளரல வளர்ந்து தான் அந்த உலகத்துக்கு போக முடியும் அப்படியே ஒரு நாளில் அந்த உடம்பு மாறிடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடவுள் நினைக்க நினைக்க அந்த அருப்பிரிஞ்சோடைய கரு பிடிச்சி அந்த கரு வளர்ந்து அந்த ஆன்மா அந்த உடம்பை எடுத்துக்கிட்டு தான் அந்த உலகத்துக்கு போகும் புரியுதுங்களா 
அந்த கரு வந்து அற்பெருஞ்சோதி நம்ம கலப்பாரு அந்த கரு நம்ம உள்ளத்துக்குள்ளே வரணும் வளரணும் என்ன உள்ளே அரும்பி என்ன உள்ளே படித்த என் தனி என்பே என்ப எனக்குள்ளே நீ அரும்பி காயாக கழித்து பழமாக பழுத்து அப்புறமா படித்த என்ப கடவுள் நமக்குள்ளே உள்ளத்துக்குள்ளே வந்து கரு பிடிப்பார் கடவுள் நினைக்க நினைக்க சத்தி விசாரம் செய்ய செய்ய நம்ம உள்ளத்தில் கரு பிடிச்சி அந்த கரு தான் அழுத்தறிஞ்சது உலகத்து போகும் ஏன்னா அந்த கரு தான் அந்த உலகத்துக்கு உள்ளது வள்ளலாருக்கும் இந்த மாதிரி கரு பிடிச்சிது வள்ளலார் தான் சொல்கிறார் பொண்ணுடம்பு என்னுள் பொண்ணுடம்பு எனக்கு பொறிந்திடும் பொருட்டா என் உளம் கலந்த என் தனி என்பே அப்போ இறைவன் வந்து நம்ம குழந்தை கலக்கிறார் கலந்தால் தான் கரு பிடிக்கும் எதுக்காக கலக்கிறார் பொண்ணுடம்பு கரு பிடிப்பார் பொண்ணுடம்பு நம்ம செய்வதற்காக நம்ம உள்ளத்தில் வந்து கலக்கிறார் உள்ளத்தில் கலந்து தான் கரு பிடிச்சி அந்த உடம்பு தான் அந்த உலகத்துக்கு போகும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொள் பிடிச்ச கருவை நம்ம வந்து பாதுகாத்து எப்படி பாதுகாப்பது சுத்த தர்மார்க்கத்துக்கு முக்கியமான தடைகள் என்ன அதெல்லாம் செஞ்சோம்னா அந்த கரு நம்ம கூட நினைக்காது தடைகள் இல்லாம நம்ம ஒழிக்கணும் சுத்த தர்மார்க்கத்து எதெல்லாம் தடையாக இருக்குன்றதோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து கடைப்பிடிச்சாதான் அந்த கரு வந்து வளரும் இப்போ குழந்தை வளரணும்னாக்க குழந்தைக்கு தேவையில்லாததெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது ரொம்ப ஆட்டக்கூடாது ரொம்ப அசைக்கக்கூடாது மாடிப்படியில் ஏடக்கூடாது சில பொருள்கள்லாம் சாப்பிடக்கூடாது இப்படிலாம் இருந்தால் கரு வளரும் அதே மாதிரி சுத்த தன்மார்க்கத்தில் உள்ள கடவுள் அறுப்பிரிஞ்சவுடைய கரு வந்து நம்ம உள்ளத்தில் வளர்ந்து அந்த முத்தேக சித்தியை அழகுனா சுத்த தன்மார்க்கத்துக்கு உள்ள ஒழுக்கங்கள் என்ன சுத்த தன்மார்க்கத்தில் உள்ள தடைகள் என்ன தடைகளெல்லாம் நம்ம ஒழித்தா மட்டும்தான் தடைகளில் நீங்கி நம்ம ஒழுக்கத்தோடு வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் அந்த கரு வந்து உற்பத்தி ஆகும் கரு வந்து வளருங்க கரு வளர்ந்தால் தான் நம்ம வந்து கடவுள் உலகத்துக்கு போக முடியும் ஓகே சுத்த சன்மார்க்கத்து முக்கியமான தடைகள் என்ன எதெல்லாம் சுத்த சன்மார்க்கம் எதெல்லாம் கடைப்பிடிச்சா சுத்த சன்மார்க்கம் எதெல்லாம் நம்ம கடைப்பிடிக்கலைன்னா இந்த கரு வளராது அப்படின்னு பார்க்கும்போது சுத்த சன்மார்க்கத்தோட முக்கியமான தடைகள் அப்படின்னு பெருமான வந்து சிறு சுத்த தன்மாக்க சத்திய சிறு விண்ணப்பத்தில் வந்து பதிவு பண்ணுறார் முக்கியமான தடைகள் என்ன சமயங்கள் சமயங்கள்லாம் என்னன்னாக்க சன்மார்க்கத்துக்கு முன்னாடி வகை ஆறு வகையான சமய வழிபாடுகள் இந்த உலகத்தில் வந்து இருக்குது அப்போ யாரெல்லாம் சமய வழிபாட்டில் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் எல்லாம் சுத்த தன்மார்க்கத்து உரியவர்கள் அல்ல சுத்த தன்மார்க்கத்து முரண்பாடானார்கள் அம்பாள் வழிபாடு விநாயகர் வழிபாடு முழுகர் வழிபாடு கணபதி வழிபாடு சூரியன் வழிபாடு இந்த மாதிரி பஞ்சபோது வழிபாடு இந்த வழிபாடெலாம் யாரெல்லாம் இருக்கின்றோமோ அவர்கள்லாம் அருட்பெருஞ்சோதி இறைவனுடைய கரு வளராது அருள் வளராது அடுத்தது மதங்கள் யாரெல்லாம் மத பற்றுகள் ஓடுகிறோமோ நான் இந்து மதம் நான் கிறிஸ்துவ மதம் நான் பௌத்த மதம் நான் அந்த மதம் அந்த மதம் யாரெல்லாம் மதமும் மதத்துக்கு உரிய ஆச்சாரம் இப்போ நான் அந்த மதத்துக்கிறேன் நான் இப்படி தான் இருக்கணும் நான் அந்த மாத்துக்கிறேன் நான் இப்படி தான் இருக்கணும் யாரெல்லாம் மத சின்னங்களோடு மத அடையாளம் கூட இருக்கின்றார்களோ அவருடைய உள்ளத்தில் அறுப்பிரிஞ்சுதி கரு வந்து வளராது ஃபஸ்ட்டில் சமயங்கள் ரெண்டாவது மதங்கள் அடுத்தது மார்க்கங்கள் மார்க்கங்கள் என்பது இதை தவிர்த்து உலகத்தில் உள்ள எல்லா மார்க்கங்களும் சன்மார்க்கத்தை தவிர்த்து அது சித்த மார்க்கமாக இருந்தாலும் சரி பௌத்த மார்க்கமாக இருந்தாலும் சரி ஜைனிச மார்க்கம்னாலும் சரி நீ எந்த மார்க்கத்தில் இருந்தாலும் மார்க்கத்துக்கு ஒரு ஆச்சாரம் ஒரு ரிச்சுவல் ஒரு சடங்கு முறை இருக்கும் சடங்கு முறைகள் சமுதாய முறைகள் ஆச்சார முறைகள் இதில் பற்று வச்சுக்கிறவங்களுக்கு சுத்த தன்மார்க்கத்துடைய கடவுளர்கள் வாய்க்காது இதை நடராஜர் பற்றி மாநில வளர்ப்பு பெருமான் சொல்லும்போது ஆங்கு இயல்வது ஒன்றுமாய் இங்கு இயல்வது ஒன்றுமாய் அவர்களுக்கு அரிய சிவமே அப்படின்ற ஒரு வரி வரும் அதாவது அங்கே ஒரு காலம் இங்கே ஒரு காலம் யார் வச்சுக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு இந்த சுத்த தன்மார்க்கத்துடைய கடவுளர்கள் வாய்க்காது ஏன் நம்ம வந்து சுத்த தன்மார்க்கத்து உள்ள தடைகள் எல்லாம் நீக்கி இந்த உலகத்தில் வாழணும் அப்படின்னாக்க அங்கே ஒரு காலம் இங்கே ஒரு காலம் வச்சுருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து கடவுளர்கள் வாய்க்காது சரி அப்படி என்ன தான் நடக்குது ஏன் என்ன எப்படி தான் அது மதம் மதம் அப்படின்னாக்க சுத்த தன்மார்க்கத்துக்கு உள்ள முக்கிய லட்சியம் எல்லா உயிர்களையும் தன்னு உயிர் போல் நினைப்பது அதாவது 
இத்துணையும் பேதமுறாது இவ்வுயிரையும் தம்முயிர் போல் எண்ணி ஒத்து உருமை உபக்கின்றார் யாவர் அவர் உள்ளந்தான் சித்துருவாய் எம்பெருமான் நடம் புரியும் இடம் அற்பிரிஞ்சோட கரு எந்த உள்ளத்தில் வந்து வளரும்னாக்க கொஞ்சம் கூட எத்துணையும் பேதம் இல்லாது எல்லா உயிர்களையும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிர்களையும் தம்முயிர் போல் எண்ணி ஒத்து உரிமை ஆன்மனைய ஒருமைப்பாட்டு உரிமை யார் உள்ளத்தில் இருக்கின்றதோ அவர் உள்ளத்தில் தான் இறைவன் நடம் புரிகின்ற இடம் கடவுள் விளங்குகின்ற இடம் அப்போ எல்லா உயிர்களும் தம் உயிர் போல் நினைப்பதற்கு முக்கியமான தடைகள் என்னென்னா வேற்றுமை பார்ப்பது வேறுபாடு பார்க்குவது பேதம் பார்ப்பது அவன் அந்த பார்த்துக்கிறேன் இவன் இந்த ஜாதிக்கிறேன் இவன் இந்த ஊருக்கிறேன் அப்படி வேறுபடுத்தி பார்க்கும்போது அவனிடம் நம்ம வந்து கருணைக்கு தடையாக ஒரு ரொம்ப நம்ம ஏன் கருணை செலுத்த முடியலனாக்க அவன் வந்து வேறு ஆள் இப்போ நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய மனைவி மக்களுக்கு கருணை செலுத்துகிறோம் நம்ம சம்பாதிக்க காசு தான் கொடுக்குறோம் அவன் நல்லபடியாக வச்சுக்கிறோம் ஆனால் மற்றவங்களும் வச்சுக்கல ஏன் இவங்க என் பிள்ளை இவங்க என் மனைவி மற்றவங்க வந்து வேறவங்க வேற ஜாதிக்கிற வேறவங்க அப்போ இந்த வேறுபடுத்தி பார்ப்பதனால் கருணை தடைபடுது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஒன்றுனா கண்ணு தண்ணி வருது கருணை படுறோம் மற்ற உயிர்களுக்கு ஒன்றுனா கண்ணு தண்ணி வரல ஏன்னாக்க நம்ம பிள்ளை வந்து உரிமையோடு பார்க்குறோம் மற்ற உயிர்கள் வந்து வேறு உயிர்கள் வேறவங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போ அதனால தான் சொல்கிற விளக்கு பெருமான் நீ எந்த வித பேதமும் பார்க்காத எந்த வித பேதம் பார்த்தினா கருணை தடைப்படும் ஆண்மனையை ஒருமைப்பாடு தடைப்படும் ஆண்மனையை ஒருமைப்பாடு தடைப்பட்டால் உனக்கு இறைவன் கலக்கும் போது கரு வளராது சுத்தத்தன்மாக்களுடைய முக்கியமான கரு வளர்வதற்கு எதனாலாக ஆண்மனையை ஒருமைப்பாட்டு உரிமை என்ற கருணை அடிப்படையில் தான் கருணை வளருது இறைவன் கரு பிடிக்கும் போது அந்த கரு வளர்வதற்கு எது முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறதுக்காக கருணை தான் கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் கரு வளரும் கருணை இல்லாதது அந்த கரு வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருக்குது அப்போ கருணையை வளரணும்னாக்க ஆண்மனையை ஒருமைப்பாட்டு உரிமை வளரணும் ஆண்மனையை ஒருமைப்பாட்டு உரிமை வளர்னா சமாக்கத்துடைய தடைகள் ஆகிய சமயங்கள் மதங்கள் மாச்சரங்கள் வரணாசிரமம் ஜாதி பேத பார்க்குறது இப்போ எந்த காரணத்துக்காகவும் ஒரு உயிர்களை நம்மளிடமிருந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கின்ற அந்த உணர்வு தான் சுத்தச்சன்மார்க்கத்துடைய முக்கியமான தடைகள் இப்போ சுத்தச்சன்மார்க்கத்துடைய முக்கியமான தடைகள்னு சொல்லும்போது காது குத்தலாமா சமய வழிபாடு பிராமணர்களை வச்சு கல்யாணம் பண்ணுவது சமய வழிபாடு படையல் போடுறது சமய வழிபாடு சம்பிரதாயம் பண்ணுறது சமய வழிபாடு குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணுறது சமய வழிபாடுகள் அப்போ சுத்தத்தன்மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க நம்ம எல்லாமே இந்த வழிபாடுலாம் தவிர்த்துட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் சுத்தத்தன்மார்க்கத்து உரியவர்கள் அப்போ இந்த சுத்தத்தன்மார்க்கத்தில் உள்ள கடவுள் நமக்கு வந்து காரியப்படணும் கடவுள் அருள் வரணும் அப்படின்னாக்க சுத்தத்தன்மார்க்கத்துக்கு உள்ள முக்கியமான தடைகள் எல்லாமே அன்றாட வாழ்வியில் பேச்சோடு நின்றுப்பிடாமல் அன்றாட வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிச்சா மட்டும்தான் இந்த சுத்தத்தன்மாக்குடைய இறைவன் உடைய அருள் வந்து உள்ளத்தில் வந்து வளரும் உள்ளத்தில் வளர்ந்து அந்த உலகத்துக்கு போகும் ஆனால் அதற்கு முக்கியமாக இருக்க வேண்டியது கடவுள் பால் அன்பும் எல்லா ஒரு ரூபாய் கருணை எல்லா ஒரு ரூபாய் கருணை இருக்கணும்னாக்க கண்டிப்பாக நம்ம உள்ளத்தில் வேறுபடுத்தி பார்க்கணும் வேறுபடுத்தி பார்க்கின்ற பேதப்படுத்துகின்ற அந்த உணர்வு நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது சுத்தத்தன்மாக்கு முக்கியமான முக்கியமான விஷயம் முக்கியமான யோகம் முக்கியமான ஞானம் என்பதெல்லாம் இதுதான் ஒரு உயிர்களை எந்த விதத்தினாலும் வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடாது அப்போ கருணையாக இருந்தால் என்ன முதல்ல வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடாது கருணையாக இருப்பதுனா என்ன எனக்கு பசி கொலை இச்சை எளிமை பயம் தாகம் பிணி இந்த ஏழு வகையால் வருகின்ற துன்பத்தை நீக்குகின்ற செயலுக்கு தான் வளர்ந்து பெருமானது கருடேன்னு சொல்லுவேன் நீ கருடையாக இருக்குன்னா எப்படினாக்க ஒரு உயிர்களுக்கு பசி வருது கொலையினால் துன்பம் வருது இச்சை வருது எளிமை வருது பயம் இருக்குது தாகம் இருக்குது இந்த பிணி இருக்குது இந்த துன்பத்தை ஒன்றாலோ உன்னுடைய ஒத்த கருத்து உடையவர்களாலோ 
அதை நீக்குவது நீக்க முயற்சிப்பது இந்த கடவுள்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை வச்சுக்கொள்வது இந்த மாதிரி தன்மையோடு இருந்தால் தான் நீ கருணையாக இருப்பதாக கடவுள் கன்சிடர் பண்ணுறார் கடவுள் கன்சிடர் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அவர் அருள் கலக்கிறார் அருள் கலந்து அந்த கருப்பிடிப்பிற்கு கருவளவிற்கு தடையாக இருக்கின்ற முக்கியமாக தடையாக இருக்கின்ற சமயங்கள் மதங்கள் மார்க்கங்கள் என்பவற்றின் ஆச்சார சங்கற்ப விருப்பங்கள் வரணும் அரசிரமம் முதலிய உலகாச்சார சங்கற்ப விருப்பங்கள் எங்கள் மனதில் பற்றாத வண்ணம் அருள் செய்தல் வேண்டும் இப்போ இந்த ஒழுகத்தில் இருந்தால் தான் அந்த கரு வளரும் வளர்ந்தால் தான் அதுதான் நம்மளை கடவுள் உலகத்துக்கு கொண்டு போகும் நாம் கடவுள் உலகத்துக்கு போக முடியாது நமக்கு யாருக்கும் அனுபவமே இல்லை இறைவனுடைய கரு பிடிச்சி இறைவனுடைய அருள் என்ற கரு பிடிச்சி அந்த அருள் தான் நம்மளை கூட்டு போகும் அப்படி தான் வரலாறையும் கூட்டு போனது நம்மளையும் அப்படி தான் வந்து கூட்டு போகும் அதனால் சுத்த சர்மார்க்கம் என்பது சுண்ண சுத்த ச சர்மார்க்கத்து முக்கியமான தடைகளை நீக்கி வாழ்வது அன்றாட வாழ்க்கையில் நீக்கி வாழ்வது சமயத்துக்குள்ள ஆச்சாரங்கள் சமயத்துக்குள்ள சின்னங்கள் சமயத்துக்குள்ள ஆச்சார வகைகள்லாம் நீக்கி சமமான ஒரு வெள்ளாடை உடுத்துக்கிட்டு மொத்த உயிர்களிடத்தில் நம்மளுக்கு பேதம் பார்க்காத ஒரு உணர்வு பேதமில்லாத ஒரு தோற்றம் சாதாரண ஒரு தோற்றம் ஆடம்பரம் இல்லாத ஒரு தோற்றம் அகங்காரம் இல்லாத தோற்றம் எல்லாருக்கும் தன்னூறு போல் நினைக்கின்ற ஒரு மனப்பக்குவம் இந்த நிலை தான் வந்து சுத்த சன்மார்க்கம் இதை வலியுறுத்து தான் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்வதற்கு எல்லா உயிர்களும் சமரசமாக வாழ்வதற்கான ஒரு மார்க்கம் தான் வந்து சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் அதை உலகத்துக்கு முத முதலில் வள்ளல் பெருமான் வழியாக தான் உலகத்துக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இந்த சுத்த தன்மாக்க தடைகளை எப்படி நீக்குவதும் என்ற ஒரு அற்புதமான ஞானத்தை தான் திருவள் பாராந்திர முறை நமக்கு வந்து சொல்லப்படுது அப்போ திருவள் பாராந்திர முறையை படித்து உணர்ந்து பாடி பண்ணிதல் இடந்தனித்திருத்தல் இச்சேன்றி நுகர்ந்தல் சபதம செய்தல் தெய்வ பரவல் பிற உயிர்க்கு இரங்கல் பாடி பணிதல் பக்தி செய்திருத்தல் நற்செய்கைகள் இந்த நற்செய்களோடு இருப்பது மட்டும்தான் சுத்த தன்மாக்கத்துடைய லட்சணம் இதை தவிர்த்து இருக்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் சுத்த தன்மாக்கத்துடைய அவலட்சணம் என்று நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ வளர் பெருமான் வலியுறுத்தி என்ற சுத்த சன்மார்க்கம் இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் இன்னும் பரவல இன்னும் தெரியல சன்மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற நாமளே வந்து காது குத்திக்கிட்டு கருமா இதை வச்சுக்கிட்டு இதை போல் சமய விஷயங்கள்லாம் இன்னும் நம்ம லட்சி வைக்கிறோம் அப்படி தான் இருந்தால் சுத்த தன்மாக்கத்துடைய கடவுளர்கள் வந்து வாய்க்காது நூற்றம்பது ஆண்டுகள் ஆனாலும் இரநூறு ஆண்டுகள் ஆனாலும் நம்ம யாரும் கடவுளை நோக்கி போக முடியாது எல்லாம் பிறந்து பிறந்து சாக வேண்டியதான் சாவரதும் பொறுக்கிறதும் பெரிய பாவம் சாவதென்றும் பிறப்பதென்றும் சாற்று கிழ்வது பெரிய பாவம் இந்த நோய் வந்து என்றைக்கும் இருக்குதுங்கிற இந்த நோவெல்லாம் நாமளாம் நீக்கணும்னாக்க சுத்த தன்மாக்கத்துடைய விஷயங்களை சுத்த தன்மாக்கத்துடைய தடைகளான விஷயங்களாம் நீக்கிட்டு சுத்த தன்மாக்கத்துடைய லட்சணமாக இருக்கின்ற இந்த ஏழு தனி செய்கைகள் அதான் இழந்தன திருத்தல் இச்சையின் நுகர்தல் சபதாப செய்தல் பாடி பணிதல் பக்தி செய்திருத்தல் பெருங்குண பற்றல் இந்த மாதிரி நல்ல செய்கைகளை கடைப்பிடிச்சி சத்து விசாரமும் ஜீவகாரணி ஒழுக்கத்தையும் கடைப்பிடிச்சா கண்டிப்பாக நாம் அனைவரும் எல்லாருமே கடவுள் உலகத்துக்கு போயிடலாம் இதை வந்து வளர அஞ்சு சத்தையும் பண்ணி சொல்கிறேன் நீங்கள் சுத்த தன்மாக்கத்தில் நின்றால் சுத்த தன்மா ஒழுக்கத்தில் நின்றால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அருள் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு நமக்கு வந்து அஞ்சு சத்தியமணி ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாவது பாடல் பெருமான் வந்து சொல்கிறார் புத்தி எஞ்சல் சற்றும் மின் எஞ்சமே செற்பூத தந்தையா நித்தியம் சேர்ந்த நீரில் செலுத்தின நீர் இனி நன்று முத்தையும் நாணமே சித்தையும் பெற்று முயங்கிடுவாய் சத்தியம் 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 சத்தியமே இப்போ ஒரு பெரிய கடவுள் நம்ம மனிதனுக்கு அஞ்சு சத்தியம் பண்ணி சொல்கிறார் சுத்த சன்மார்க்கத்தில் நின்றுனா கண்டிப்பாக இந்த பிரிவெல்லாம் அடுத்த பிரிவில் எந்த பிரிவிலாவது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அருள் கொடுத்தே தீர்வேன் ஏன்னா இது நித்தியமான ஒரு மார்க்கம் சத்தியமான ஒரு மார்க்கம் அதுதான் சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் அப்போ இந்த ஒழுக்கத்தில் நிற்கின்ற ஒவ்வொருவர்களுக்கும் அருள் வந்து நிச்சயம் உண்டு அது எப்போங்கிறது நமக்கு தேவையே கிடையாது அவருக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ கொடுப்பார் எப்போ உள்ளம் பக்கமும் பட்டுருக்குதோ அப்போ வந்து கண்டிப்பாக கொடுப்பார் ஏன்னா கடவுள் நமக்கு வந்து கேரண்டி சொல்கிறார் கடவுள் நமக்கு வந்து வாரண்டி சொல்கிறார் 
சுத்தத்தின் மதத்தை கடைப்பிடிச்சா நான் பெற்றுலாமா உண்மையாக சத்தியமாக பெறலாமா பெறலாம் அஞ்சு சத்தியம் பண்ணி சொல்ல கண்டிப்பாக நீ வந்து பெறலாம் எப்போ கிடைக்கும் புத்தி அஞ்சாதீங்க எப்போ நாள் கிடைக்கும் இப்பயா அடுத்த பிரிவியா புத்தி அஞ்சே சற்றும் என் நெஞ்சவே சிற் பொது தந்தையார் நித்தியம் சேர்ந்த நிறையில் செலுத்தினர் இனி நன் முத்தியும் நானமே சித்தியும் பெற்று முயங்கிடுவாய் சத்தியோ 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 சத்தியம் அப்போ அந்த எல்லாம் போல் அருட்பெருஞ்சு இறைவன் வள்ளலார் வழியாக நமக்கு அஞ்சு சத்தியம் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறார் சுத்த தன்மக்கத்தில் கடைப்பிடிக்கின்ற நம் அனைவரும் கண்டிப்பாக நம் முத்தியும் நானமி சித்தும் பெற்று முயங்கிடலாம் அதனால் சுத்த தன்மக்கத்தில் நம் அனைவரும் பயணிப்போம் எல்லாம் அருட்பெருஞ்சு இறைவன் வந்து நமக்கு இந்த உண்மையான மார்க்கத்தை உண்மையான கடவுள் அருளை கொடுத்த வளர் பெருமன் திருவடிக்கை கோடான கோடி நன்றி தெரிவித்து இதை பார்க்கின்ற கேட்கின்ற நீங்கள் அனைவரும் அருட்பா அப்படி நின்று சுத்த சன்மாக்க அப்படி பயின்று ஒழுக்கத்தில் நின்று எல்லாம் அருட்பெருஞ்சு இறைவன் அருளை பெறுவீர்கள் பெற்று கொண்டு தான் இருக்கின்றீர்கள் என்று ஒரு உறுதியும் நம்ம வந்து நம்பிக்கலாம் அதனால் சுத்த சன்மாக்கத்தில் பயணிப்போம் எல்லாம் அருட்பெருஞ்சு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்ல அருளையும் ஆனமே சித்தியும் முத்தியும் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு எல்லாம் மன அருட்பெருஞ்சு இறைவன் திருவடிக்கு வணங்கி போற்றி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அருட்சோதி டிவி நிறுவனத்தாருக்கும் நன்றியும் பாராட்டியும் கூறி மீண்டும் நல்லதொரு தலைப்பில் நம்மளாம் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருவி பெருஞ்சோ அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை